ശ്രീ അലി അക്ബർ ഐസക് സാറിൻ്റെയും ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെയും പി രാജൻ്റെയും നന്ദ നന്ദകുമാറിൻ്റെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു സംഘം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർസംഖ്യാലകൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചതും സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി ഭാരതീയർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് മോഹൻജി ഭഗവത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഇതോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കാം ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ മദ്രസയിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടത് ഈ ചരട് കെട്ടിയ ആർ എസ് എസ്സുകാരെ മാത്രം കൂട്ടുകാരാക്കരുത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഭയപ്പോട് ഭയത്തോടെ നോക്കിയ ആളുകളാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായി വരുമ്പോൾ പല ആർ എസ് എസ്സുകാരും സുഹൃത്തുക്കളായി വന്നു എങ്കിലും ഭയപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ഏത് നിമിഷമാണ് നമ്മളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള അറിയില്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ എന്താണ് സാത്വികരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് കാർ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ പൂന്തുറ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനന്ന് ആ കലാപം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ് തിരുവല്ലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഓടിപ്പോയി ആ തിരുവല്ലം ഏരിയയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഈ കലാപം തുടങ്ങിയ പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാവരും വീട് പൂട്ടിപ്പോയി കട അടച്ച് പോയി എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഞാനും പോയി പോകണമല്ലോ അങ്ങനെ പോവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് സാറ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു ചോദിച്ചു സാറ് പോകുന്നു മണ്ട വീട്ടിൽ ഇവിടെ ആരും ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറ് അവിടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം അത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ ധരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും വരും സാറെ അരി വേണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അരി മേടിക്കുന്നില്ല പണം തന്നാൽ പോരെ അത് പറ്റില്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ പോളിസിയാണ് അരിയെ മേടിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ആ തേങ്ങ കിട്ടിയാലേ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് തന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇവർ വീക്ഷി പുറം വീണാണ് വീക്ഷിച്ചത് ഇവർ ആദ്യം ഈ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാട് മുതൽ കേട്ട അറിഞ്ഞ ആളുകളല്ല ഇവർ അടുത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം പിന്നീടാണ് നമ്മളൊക്കെ വലുതായതിന് ശേഷമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് പണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഘം എന്താണ് എന്തിലൂടെയാണ് സംഘം പോകുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സംഘം പോകുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടല്ല ശരിക്കും പോകുന്നത് സംഘം പോകുന്നത് സംസ്കൃതിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് സംസ്കൃതിയിൽ നിന്നാണ് സം സംഘം സാംശീകരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയിലുള്ളത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ജ്ഞാനി ആവോ ജ്ഞാനം അറിവ് നേടൂ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോളിസി അറിവ് നേടുക ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർമ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഉപനയനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർമ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭാരതം പറയുന്നത് ഫലമിച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യണം യജ്ഞഭാവത്തിൽ ചെയ്യണം ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാ പ്രണാമം പ്രമാണം തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെത് എന്താണോ ഞാനിയാവുക സ്വന്തം ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക ഇതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക ആ പണി അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് യജ്ഞഭാവത്തിലൊരു കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് എൻ്റെ ഈശ്വരീയമാണ് ഈശ്വരനാണ് എനിക്ക് കൂലി തരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാരതം തന്നെയാണ് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ
ഈ ആർ എസ് എസ് രൂപീകൃതമാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ആ നമ്മളെ മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സംഘം അന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ അതിന് വരുന്ന ശിഥില് അതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇങ്ങനെ മതം മാറ്റി മതം മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുമുണ്ടാവുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തിയത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർ എസ് എസിന് ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇന്ന് ഇന്നും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുക ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഏത് രാജ്യവും അവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് അവർ അലി അക്ബർ അവിടെ ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം കാര്യം ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന കാര്യം കൂടി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്നാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്ക് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടെ നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാവും ഹിന്ദു ഒരു ഭരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാവണം ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ കീഴിൽ ഇസ്ലാം ഭരി മറ്റെ ഭരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അത് രേഖയിലുണ്ട് അപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്നല്ല ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പല മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും ഇന്ത്യ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി മാറണം അതിന് തടസ്സാരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായി നീ മോഹം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം യഹോബയുടെ രാജ്യമായിട്ട് മാറണം ഇതിന് തടസ്സം നിന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്കാലവും ആർ എസ് എസ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ശത്രുവാണ് ഇപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ശത്രുവാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരുടെ ശത്രുവാണ് ഇപ്പൊ മറ്റ് റോമൻ കത്തലിക്കക്കാരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മതം മാറ്റ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി പക്ഷെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഇന്നും അവിടെയാണ് അപ്പൊ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഈ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിനെ കൃഷി വൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാം മതവും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുത്വം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വർഗീയവാദി എന്നുള്ള ഒരു പട്ടം ചാർത്തിക്കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളും യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്കത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ ഇന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ തുറന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശത്രു ആരാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർ എസ് എസ് ആണ് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ചൈനയിൽ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനെയും ക്രിസ്ത്യ മതത്തിനെയും ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന ചൈനയ്ക്കെതിരെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ ഇവർ സംസാരിക്കില്ല ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടില്ല ആർ എസ് എസ് ഇന്ന് വരെ ആർ എസ് എസ് ഇന്ന് വരെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യമായിട്ട് മാറണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ആ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം എല്ലാവരും ഞാൻ ആ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറണം അതിലെന്താണ് തെറ്റുള്ളത് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഉണ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്മയെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ തെറ്റുള്ളത് അപ്പം അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉണ്മ പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇസ്ലാമിനെതിരാണോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരാണോ ആരാരോട് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കേണ്ടത് ഒറ്റ ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത അല്ലേ പറ നീ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ജോസഫ് നീ യഹോബെ വിളിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ആരെ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ ബുദ്ധനെ വിളിച്ചോളൂ ജൈനനെ വിളിച്ചോളൂ ഇനി അതല്ല ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാസ്തികനാണോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെത് ആ സംസ്കാരത്തിനെയാണ് വർഗീയമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വർഗീയതാണ് ഒന്നും
ഈ പറയുന്ന മാംസം ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് വരും സാത്വികനാവും പ്രകൃതിയോട് യോജിച്ച് ജീവിക്കും അത് പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താണ് മതം വളർത്തുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും ഈ മതം വളർത്തുന്നവരുടെ എപ്പോഴും കണ്ണിലെ കരടാണ് ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസിനെ ഈ ഈ ഇക്കാലം അത്രയും ഇങ്ങനെ എന്താണ് പാർശ്വവൽക്കരിച്ച ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാ